。那是谁啊？胆子真大，唱那么难听也过来。就是谁呀、啊？他是我同事周兰英。怎么刘放还没来啊？他已经答应我了，会来的。还有没有考生？哎哎哎，老师，我我给你推荐个人啊，他叫二脑哦，不叫叫林大志呵呵，他唱歌特别好。二脑，能给哥争口气不？啊，好好唱一个啊！都是不是战友？欢迎二脑来一个，好不好？来一个。都是战友呀！来一个，来一个，好啊！来一个，唱一个，唱一个，唱一个！我告诉你啊，给哥争口气，行吗，哥？咋不行呢？加油，听见没？哎，加油，加油，加油！那你给我进来吧。加油啊！哎，加油啊！呃，我我唱一首《大海航行》，靠多少？开始吧。大海航行靠多少？万物生长靠太阳。雨露滋润禾苗壮，干戈鸣靠的是毛泽东思想。鱼儿离不开水呀，瓜儿离不开秧。革命群众离不开共产党，毛泽东的思想是不落地太阳。唱的不错，兄弟，好不好啊？好，好，好，好，不挂机。真气，真气，我的妈！丽丽，不是你，你知道？哎，走走走，回去。还有没有考生？有，是他。啊，林老师。哎。他的二胡拉的不错。那你给我进来吧。哎，等会儿，等会儿。没问题，肯定没问题。加油啊！加油！加油！加油！哎，太好了，老退。就看你眼，你前面都看你。来，韩哥，这借过来。你叫什么名字？刘放。坐吧。这是怎么了？这怎么回事啊？怎么会这样啊？他是故意的，他干什么呀？这是。好了，就到这儿了。故意的，不应该呀、啊，这是。平时不这样啊。这哪行啊？咋拉成这样的呢？不是你的水平啊！本来我的水平就不高，这时候你谦虚啥呀你呀？啊！哎，别愣着了，回去练二胡了。
您这一走，我是既高兴又伤感的。您走了以后，我就很难再跟您一起工作，再跟您学习了。但是您去了师部，那是更广阔的天地，我为您高兴。嗨，贾干事，像你这么聪明的人啊，以后跟着谁都会有一番作为的。王干事，李干事，你们以后要多向贾干事学习啊。哎，可不敢这么说，以后我要多跟王干事、多跟李干事学习才对。嗨。方部长，你看我从外地出差一回来，你就要走了，我们真舍不得你走啊！以后啊，咱们有的是见面的机会。方部长，你的话呀，我们一定记在心里，您就放一万个心吧。你看是啊，那鼓掌的位置可是给你留着的呀。我，对，我可没想过，能别过假干事。假干事也没你资历老呀。革命工作分工不同。干什么？哎呀，这个方部长跟咱们一块工作了五年多，说走就走了，这心里还真有点酸酸的。不过话说回来了，水往低处流，人他就要往高处走。哎，我为他感到高兴。对对对，哎，是是是，下一步啊，咱们的假干事那也要往我们高处走喽。我还能往哪儿走呢？我这不椅子给留着呢吗？哎，可不敢瞎说，可不敢瞎说。这大家也不要想太多，说不定啊。从外面派人来的，哎，李干事这句话说的有道理。谁上这边干什么去了？哎，什么呀？神神秘秘的。最近这段时间比较敏感，你先不要到办公室来找我，尤其注意，不要被我们雇的同事看到。看到就看到嘛，我们又没做什么见不得人的事儿。哎呀，你不知道啊，我们鼓掌刚刚升迁了，现在大伙儿都在盯着鼓掌的这个位置呢，我怕人家被我。贾干事，哎，我、哎，我，我们要谈点事儿。嗯。<笑>宣传股，你是最好的，肯定是你了。我们股的王干事还有李干事，都有后台，他们可都眼睁睁的盯着这个位置呢。可是，你是用成绩说话，他们都看在眼里呢。但问题，我对当不当股长吧，我根本就无所谓，我不能在他们嘴里撂下什么花瓣来。那，那大不了我以后不来找你了。生气了？我理解你。平时谨慎些也对，别光顾着工作，要让领导看到你的成绩才是。有你在，我就充满了信心和力量。你别嫌我啊，拖你后腿就行。灰呢？你是我的指路明灯。李干事，王副政委让您去转陪一趟，知道了。李干事的叔叔和王副政委是战友啊。李干事的叔叔和王副政委是战友，这跟我有什么关系啊？啊，我就随便说说。<笑>王副政委说了，这几天呢，尽快把这材料写出来。那谁不知道啊？你是咱们宣传股的笔杆子。我跟王副政委说了，这个任务交给你了。嗨
哎，李干事，这个什么时候要啊？明天上午。啊。哦，对了，王副政委啊，让我告诉大家，咱们宣传股啊，这阶段没有鼓掌，各自管好自己分管的工作啊。那王副政委是不是让你代理鼓掌呀？谈不上代理，就替人家跑跑腿儿。去了啊！你再坐一会儿啊，着啥急呀、啊？没什么急事儿。嗯，哎，嗯，跟李小曼原来和刘放好的跟一个人似的，嗯、怎么说分手就分手了呀？李小曼多聪明呀！刘放出身不好，没有任何前途。贾干是多优秀啊！写一手好文章，这政治上进步很快，谁不羡慕？我们宣传股的方股长要调走了，我听说啊，贾干事要接啊。他想接吗？肯定想接。贾干事啊，早就发过誓了，要扎根边疆一辈子，这将来肯定，政治处主任、政委，指定的。我觉得啊，贾干事啊，不能跟雷小曼好。这雷小曼算啥呀？也就长得好看。有啥用？贾干事说要扎根边疆一辈子，说的是真的吗？指定真的。那贾干事政治觉悟绝对成熟，绝对不能随意说话。哎呀，我也向他学习，我也要扎根边疆一辈子。你可真崇拜贾干事，错，不是崇拜。是尊敬。李大夫，哎，好像是贾干事的声音。李大夫，哎，春花在这。哎，贾干事你好。你怎么了？哦，我没大事，我就拿几个止疼片。那个贾干事，那你们忙。哎，那我先走了。行行行，注意身体啊。哎，来吧，春花。正说你们就来了，说我啥呢？是不是鲍部队长说我对演出队要求太严格了？没有，说你太有才了。我有啥才呀、啊？哎，上次我给你开的药，你给你家里寄过去了吗？寄过去了。啊，谢谢啊。这有什么信？你那么孝顺，挺让人感动的。怎么样，还要开什么药吗？啊，呃，最近这几天呢，我写材料。熬夜，然后感觉好像有点上火，嗓子不太舒服。哦，我给你看看有什么去火的药吧。好好好。最近写诗了吗？还写呢，就是写的不太好。呃，我把诗给你拿给你看看，行吗？哎呀，别别别别，他们还在等着我呢。我这两天先忙材料的事儿，等过几天，我专门找个时间过来，咱们好好看看，好吧？好的，你先忙吧。那行，那那那我就走了。啊，哎，别忘了，呃，一天三次，一次两篇。行，一天两次，一次次。哎，不不不，一天三次，一天三次。行，那我走了。好，那你忙着。多喝点水啊！好嘞，哎，哎，李大夫，你叔最近怎么样啊？啊？好长时间没来团体视察了。哦，他挺忙的，也不知道每天忙什么的。嗨，我呢，老想去看看他，但是也没个合适的机会。那还要找什么机会啊？直接去不就得了？那哪行啊？首长家不能随便去的。要不这样，下回你回家的时候，我跟你一块儿去看看他，哎，那就挺合适的。好啊。
，那下次我去的时候叫上你。一定啊。嗯。小雪，那李大夫你忙，我走了。嗯。多喝水啊。哎。李大夫，你咋来了？啊、我我看见你们灯亮着呢，我我想肯定是你在工作。啊，我帮你熬了点中药，败火的，趁热喝。哎呀，你看看这个，哎呀，那我先走了。啊，对了，别熬太晚了，对身体不好。谢谢啊。谢谢<音><音><音><音><音><音>没上班，我一会儿就走。刚刚在食堂，你怎么老咳嗽啊？啊，我昨天晚上熬夜来着嘛，没事儿啊。行了，赶紧回吧。啊，你这人啊，工作起来就是不要命，是要了吗？我没事儿。放心吧，啊，快回去吧。我没啥事。他的杯子怎么在你这儿啊？他昨天晚上过来给我送过一回药。昨天晚上？啊，昨天晚上。你不让我到办公室来找你，人家三更半夜的来找你，你都不怕被别人说闲话了？人家是大夫来给我送药，多正常的一个事儿啊！那我是演出队的，我到这儿来汇报工作也很正常。无理取闹，无事生非。你呀、啊，相信我，我的心里只有你。啊啊啊啊！有点发炎了，吃点药吧，多喝水啊。这个，哎，甲苷水。甲苷水，哎。啊，一天两次，一次两片啊。多喝点水。好，谢谢。甲苷水，怎么了？我听你有点咳嗽。啊，可能有点有点发烧吧。啊，是不是？最近感冒的人可多了。这什么呀？还拿报纸包着。那上面不是有你的名字吗？有名字怎么了？<咳>来
，量一下体温吧。啊，好。明天是星期天，我休息，想到我叔叔那儿去一趟。你不是说想一起去吗？有时间吗？可以啊，没问题。嗯、我听说你跟雷小曼关系挺好的哈。啊，我们俩是老乡。<笑>我听说的可不只是老乡的关系。其实，其实我觉得，像雷小曼这样的姑娘，不太适合你。差不多了吧？哦。小心点。哟，三十八度了，还是打一针吧。哎。趴那儿吧，把裤子脱了。怎么还愣在这儿啊？非得这样吗？我怕你晚上烧起来。怎么还不好意思啊？没有没有。好嘞，我去多喝点水啊。明天早晨，你等我电话吧。哎。这个吗？哈哈哈他昨天晚上过来给我送过一回药。昨天晚上。相信我，我的心里只有你。谁呀、啊？我啊，小红。婶儿，啊，这是我们宣传股贾干事，来看看我叔叔。你说有什么好看的？又不是大熊猫。婶儿，李主任平时对我们宣传股特别关心。小红，嗯，你叔跟你说过多少回了？平时不要带那些乱七八糟、不三不四人来家里，你忘了？他不是乱七八糟的，他是假干事。行，那进屋吧。进来吧。哎哎哎哎，这个放外头啊！我们家老李说了。革命同志要建立纯洁的友谊，不搞这种庸俗的关系。哎呀，傻，你真是的，一点都不给我面子。你再这样，我走了。哎呦，耍上小脾气了。这样，沙发上坐着吧。坐着去吧。哎。我叔呢？你叔开会去了，他就没有一天呢，能在家里待得住的。哎，对了，婶儿，我想吃红烧肉，就馋这红烧肉，一会儿给你做。他在我们那儿可是大才子啊，我叔可欣赏他了。干嘛不做？哎，呃，李主任。平时就很关心我，经常批评教育我。他除了批评教育别人，就没别的事儿干。哎，这个批评教育使人进步。照这么说，那我也得进步了。他也是天天批评我呀。啊，这个
你坐呀。哎，你别那么拘束，就像在自己家里一样啊。你怎么不摘帽子啊？还戴着手套。哎。挺冷的，哎，婶儿，贾干事还给我叔带了好多北京特产呢。啊，在那儿呢。是我我妈刚从北京给我寄过来的，呃，一直吧就老想过来看看李主任和婶儿，老也没有一个。你父母是干什么的？工人，我父母都是工人。工人呢、啊？哦，工人好，工人阶级有力量啊。你坐呀。婶儿，你怎么像查户口的似的？你看，脚下都出汗了。啊哈哈，没有。屋里屋里暖和，行，你俩聊吧啊。今儿中午啊，就让贾干事留在家里吃饭。小红啊，就是吃红烧肉吃不够，来他酒张也要吃，多坐下啊。好好聊吧，啊，坐。哎，看把你紧张的。我见着你婶儿，比见着你叔还紧张。其实我婶人挺好的，来喝口水。就是刀子嘴豆心，那我还是算了，我别在家吃饭了。呃，为什么？啊，那个王政委那儿有一份材料着急要，我我我我回去给他写材料去吧。你不等我叔回来了？呃，婶儿啊，那个，呃，王副政委，王副政委他着急要一份材料，我我我回去给他写写，就不在家吃饭了。哎呀，那我这不是白准备了吗？那那那要不行了，贾干事，你忙，我们也不难为你了。小红，替我送一下。嗯，没事儿，我送你。啊<笑>啊，再见啊！哎，再见。回去我给你打电话啊。哎，哎，慢点。你干嘛这么看着我呀？我是看你啊。最近怎么瘦了？我怎么觉得我好像胖了？小红，你这岁数也不小了，没有找到个称心如意的？嗯，有倒是有，但是不知道人家看不看得上我呢。谁呀？看上谁了？哎，是不是看上那假干事？他凭什么看不上你呀？啊，他不就一干事吗？父母还是个工人。他人很聪明，又很要求上进。只要是你看上的，他就是你的了。你说的那么容易，又不是咱家园子里一棵葱，你随便拔了就拔了，好多女孩都喜欢他呢。那就跟拔根葱一样容易
，找个时间把他再叫过来，我给你使使劲。你可别了，这那像审犯人似的，这他可傲气呢。傲气？你说当年他傲气不傲气？小红，我跟你说啊，真把你当亲闺女看的。就希望啊，你在当地找个称心如意的，以后啊，就守在我们身边了。嗯，我知道婶儿，放心吧。你也放心，你看上的婶儿一定跟你使上劲儿啊。行，你先做饭去。嗯。上午去哪儿了？我找你半天。我上午办事去了。办什么事啊？呵，这大礼拜天的也不改善改善伙食。我上午去卫生所了，那儿没人。病了？怎么了？牙疼。杨科长，哎，通你半天了，咋了？有事。好事。咋了？好事啊！天上掉馅儿饼砸你头上。什么馅儿饼啊？刚才市里李主任的家属给我打电话，说要把李主任的侄女介绍给你。把李主任的侄女介绍给我，是，你说你多有福气。你跟李主任认识啊？李主任的家属是我老乡。啊，好。呃，我现在吧，还没太考虑这种事情。该考虑了。再说，多好的机会，错过了，后悔一辈子。嗯，我现在主要的精力还是放在工作上，这种事儿吧，自己考虑吧啊。作为老大哥，我只是给一个建议。哎哎哎，那个，这个事儿吧，就别再让别人知道了。我明白。考虑考虑啊。考虑什么啊？没事儿，吃。哎，我说谁动我叔了？我人不在，能不能不乱翻他？就那么急啊？哎，李干事。我我我刚才着急要要翻一下毛总选的第二卷，所以我我行了行了，啊对了，贾干事，你写的这份材料啊，王副政委看了不满意，重写。哎哎哎哎，哎，李干事，这个放那儿吧，哎。以后啊，别乱放我东西。喂，啊，嫂子，啊，有什么事儿尽管吩咐。什么？啊，我们宣城谷是有一个假干事啊。啊，人呐，人很好，挺上进的。<笑>看来李红啊，很有眼力啊。哎，他可是我们重点培养的人才啊。好，我跟贾干事谈一谈。嫂子
你等我消息啊。好。对，孙成果，你哪里啊？哎，王副政委啊！哎，好，好，好，我现在就让他过去。好，哎。贾干事，王副政委让你去找他，肯定又跟你说那材料的事儿，你就能不能谦虚点？仔细听听王政委，王副政委是怎么说的。报告，进来。对不起，政委，这份材料写的没有合同您的要求。我马上重写。什么材料？啊，没什么事儿，政委，我明白了。我，那没事，我就先回去了。哎，坐。哎，小贾啊，今天二十六了吧？啊。坐，小展啊，个人问题怎么考虑的？个人问题，工作还没有做出成绩来，个人问题暂时还没有考虑。哎，你工作干得很好啊，工作要干，个人问题啊也要考虑。二十六了啊，啊，嗯。该考虑了。组织上啊，对你的个人问题很关心。哎，你看，卫生所的李红怎么样啊？李红，<笑>人家可是对你有意思啊，说你能干，又有头脑。我看，李红说的没错。你的意思，政委。我对李红没意思。人家李红那可是市里李主任的侄女啊。李主任对这个侄女啊，那就像亲闺女一样。能够选你，这说明对你很器重啊。谢谢主任关心。<笑>小贾啊，你们方股长调走以后啊。这个位置一直空着，我希望你好好的工作，珍惜机会啊！请政委放心，我一定好好干。嗯，搞对象啊，男同志要主动一些，不能等女同志追你啊。是，好。回去吧，是。我这桌上怎么这么多水呀、啊？刚才在你桌上倒点开水，不小心洒到外面了。麻烦下次不要在我的办公桌上倒开水了，好吧？贾干事，这说话呀要注意态度。哎，李干事，刚才王副政委说了，这篇材料写的很好，他从来就没说过这个材料有问题啊。
。那一天在湖畔与你相见，那一月在春天里与你许下誓言。那一年，在花丛中与你相约永远。那一刻，在梦里与你相恋。那一天，在风中与你相伴。那一月，在爱情海，亲吻你温柔的眼。笑的脸，你是我前世修来的缘，过去的时光我痴情相守，无悔无怨，天天怨怨念念，我是。在梦里与你相恋，那一天在风中与你相伴，那一月在爱情海亲吻你温柔的眼，那一年在月光下抚摸你微笑的。脸。